Hi my dear students, once again welcome back to 3-dimensional geometry. 3-dimensional geometry is a basic concept that we are going to discuss. We are going to discuss the 3-axis, and we are going to discuss the intersection of the plane. We are going to discuss the plane of the 3-axis, and we are going to discuss the space and compartments. We are going to discuss the octans. Pena tak tense ini, pertengahan dalam orang itu, orang itu sign itu, orang itu akan dilihat x, y, z koordinat itu kalau sign itu lepas itu, atau ini ayat itu, kita kalau ni dewasa kita lepas itu lepas itu. Ini two dimensional ni, semua properties ni, kita three dimensional ni, kita pergi ke mana? Kalau kita ada mana yang penting penting, kita lihat orang orang ini, ini tu kita kelas ni kita discuss ni, ada apa lagi kita? Ipo, kita ada satu अरे वो जो स्पेस ही ले, वो जो पॉइंट है इधर, स्पेस ले पॉइंट नंबर बारे में बो, नमक अरे इप्पन नमक डरी वेटर ले फान, फान ने पे जो नमक डरी फान इन टिप्प नमक का गंडोड़ी क्या, सपोज नमक डरी फान नंबर बारे में इधर इधर इंगने स्पेस ही ले निकलवाने नहीं आ रही क्या, अंगने आने के लिए Posisi fan ini berada space lebaran ini kira. Karena kalau kalian sahaja, saya ini point ini untuk mana tu mai tu ikhya. Epe ingat, ada space le, correct, anu na spot ya. Point ini kerjanya kalau tak kerja ini le, saya ni macam mana? Karena kandal, mana selang ini. Okay. Ipo dalam ada fifty le, ingat fan ini berada ingat hangi ada tu ana. Jadi, kita akses segala macam ni sendiri. Point itu adalah lokasi macam ni sendiri. Jadi, kita asal mana orang lagi. Madu orang ada, mungkin kita kerjanya macam itu. Kita kan, cila orang lain lokum mungkin kita sahaja dah berikan. Ada plan untuk pergi ke sana. Ipo, kita ini point itu mana? Ini berada di 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 mana? Maka first octan ni lagi guna dera, dah ana first octan ni, alah. Karena ini dalam karya x y z, x positif, y positif, z positif. Coordinate ini pertanyaan untuk kalian sahijah, alah. X orang mana negatif mana? Apa nama kau nama macam mana beri? Ipo nama kita, semua first ok ni lah, nama kita. Karena nama kita kanan, ini kanan. Ibu deh x axis ni, ada x axis ni orang ni lah red ana, y axis ni orang ni lah green ana, z axis ni orang ni lah blue ana. Tanah nama kita sahaja ni kita guna color combination. Ipo, ada mohon ni arah mark kanan, arah mark kau lah tu mohon nama kita ni, arah mark kau lah tu mohon ni anda ni positif ni. Ado orang terus terus nama kita, ini point ni nama kita lokasi tu. Point ni, ipo anggota mari, ipo yes. Now, a and a coordinate is fixed. A point is 4, 3, 5. If you have 3 positive eyes, you can see the first octant. If you look at the bird eye view, you can see the first octant. The first octant is 4, 3, 5. Now, we have a point in the space. 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 Adine, apa ane ini, ini urut posisi lokasi ane ni lal. Nama kita adi nama lal itu tarayel ni, nama kita height lalana makan. Alai. Pinne tarayel ni lal height ni nama kita mesraya. Ini lokasi ane ni lal. Ibu ni lal height ni makan. Pinne nama kita ini urut fitil ni lal lagalana makan. Mana? Pinne nama kita adat urut fitil ni lagalana makan. Anggane, ada ini ini urut plane ni lal lagalu. Ini urut plane ni lal lagalu. Ini urut plane ni lal lagalu. Ini mohon plane ini kalau kita distance kalau orang kalau matur meh ulu, kita muka, ini kita yang ulu, ah plane ini kalau kita lagi lagi orang kalau matur meh ulu, apa point itu kita muka lakukan tiap macam. Apa kita kerja? Ini x axis ana, ini y axis ana. Ado orang dengan ini satu orange color ni kanan, ini satu plane ini orang jalan x y plane. X y plane ini kalau lagi lagi mana, ini 
എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള അകലമാണ് അതിന്റെ ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പോ ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് കാരണം അത് ഈ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ നിന്നും കണ്ടോ ഈ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ നിന്നും അഞ്ച് യൂണിറ്റ് അത് ഹൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്കറിയാം ഇത് ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന എക്സ് ആക്സസ് ആണ് ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്ന വൈ ആക്സസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ വൈ കളറിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ വൈ ഇസഡ് പ്ലെയിൻ ആണ് വൈ ഇസഡ് പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ നിന്നുള്ള അകലമാണ് അതിന്റെ ഫോർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള അകലമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇസഡ് ആക്സസ് ഇത് വൈ ആക്സസ് സോ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്ന വൈ ഇസഡ് പ്ലെയിൻ ആണ് വൈ ഇസഡ് പ്ലെയിനിൽ നിന്നുള്ള അകലമാണ് എന്ത് വൈ വൈ ആക്സസ് ഇസഡ് ആക്സസ് വൈ ഇസഡ് പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള അകലമാണ് എക്സ് കോർഡിന് അപ്പൊ അതാണ് ഫോർ യൂണിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ഇത് വൈറ്റ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പറയാം അതായത് ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന എക്സ് ആക്സസ് ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്നത് വൈ ആക്സസ് അപ്പോ ഈ റെഡും ഗ്രീനും കൂടെ കൂടുന്ന ഈ ഓറഞ്ച് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനും ഈ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള അകലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സും വൈയും അതിന്റെ അകലത്തിനാണ് ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വേണ്ടത് ഈ എക്സ് ആക്സസ് ഇത് ഇസഡ് ആക്സസ് എക്സും ഇസഡും കൂടെ കൂടുന്ന വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഇസഡ് പ്ലെയിൻ ആണ് എക്സ് ഇസഡ് പ്ലെയിൻ ഉള്ള അകലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള അകലം അതായത് ഈ വൈറ്റ് പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ യൂണിറ്റ് ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഈ ആക്സസ് ആണ് അതായത് വൈ ആക്സസും ഇസഡ് ആക്സസും ആണ് അതായത് ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്ന വൈ ഇസഡ് പ്ലെയിൻ ആണ് വൈ ഇസഡ് പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള അകലമാണ് എന്ത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ് ഇസഡ് വൈ ഇസഡ് പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള അകലമാണ് ഈ ഗ്രീൻ അപ്പൊ ഈ ഗ്രീൻ പ്ലെയിൻ എന്ന അകലം ഓറഞ്ച് പ്ലെയിൻ എന്ന അകലം വൈറ്റ് പ്ലെയിൻ എന്ന അകലം ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂടിയാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു പോയിന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എ എന്നുള്ളൊരു ബി എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതും ഇങ്ങനെ മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പ്ലെയിനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഈ പോയിന്റ് പ്ലെയിനിലുള്ള സ്പേസിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ബിയും എയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടും ഈ സെയിം ഒക്ടൻ്റിൽ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ ഒക്ടൻ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല അത് ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഒക്കണ്ടിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും പോകാം ഇപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാം അത് എങ്ങോട്ടാണോ പോകുന്നത് ആ പോയിന്റിലെ ലൈൻ അത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്പേസിലെ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഫാനും ഒരു ലൈറ്റ് പോയിന്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടിപ്പുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അതാണ് സ്പേസിലെ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈൻ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് രണ്ടും രണ്ട് ഒക്കണ്ടിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള അക്കലം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് എ എന്നുള്ള പോയിന്റ് എ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബി എന്നുള്ളത് ഇത്തിരി കൂടെ മാറി കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം അങ്ങനെ നമ്മൾ ടു ഡയമെൻഷനിൽ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് ആ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ മീൻസ് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുല ആണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുല എന്താന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട് മക്കളെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുല നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് ടു ഡയമെൻഷൻ ജോമെട്രിക്ക് നമ്മൾ പഠിച
the distance between the points p x 1 y 1 is z 1 the distance between the points p x 1 y 1 is z 1 and q x 2 y 2 is z 2 is p q is equal to x 2 minus x square root of x 2 minus x 1 the whole square plus y 2 minus y 1 the whole square plus is a 2 minus is the divine the whole square. In the making another one only love, another thing is the alimony, the x1 minus x2, difference between x coordinate, difference between y coordinate, and difference between z coordinate in the look aranum. In the Makarium, either square in under, either three set the alum, positive than ever, either y1 minus y2 square nor an alum, y2 minus y1 square nor an alum, same than ya. By the distance formula in the alum, by the notice or distance formula. In this, suppose we have origin of the origin. Then, distance of the origin. Then, distance of the origin. Distance of a point. Distance of a point. Distance of a point. Distance of a point. From the origin. Of a point. We have to note here. P. X. Y. Z. 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 अपन हमारा ये डिस्टेंस हम लोग अप्लाई करेंगे यार अंगले हमने सारे अपना ओरिजिनल लगा लेते हैं ओपी है ना वो लेकिन है ओपी से कुल्लू स्क्वायर रूट ऑफ इबने एक्स वन वाई वन इस तरफ वन डे साइन द इधर मकर गए एक्स वाई इस तरफ देने का एक्स टू वाई टू इस तरफ वन डे साइन द सीरो 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 अपन डिस्टेंस हम लोग uh, means x y z from the origin is equal to op is equal to square root of x square plus y square plus z square. Okay, but let's learn this. This is the formula we will learn. Okay. So let us have a problem. Uh, find the distance between the points 1 minus 3 4 p and q minus 4 1 2. So let's the distance formula apply. P q is equal to what is the distance formula? Square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square uh, plus is the 2 minus c1 the whole square c2 minus c1 the whole square is that in the pronounce in z and on so that is uh, x2 minus x1 x2 minus 4 minus 1 so it is uh, minus 4 minus 1 that is minus 5 square plus y2 minus y1, 1 minus minus 3. Apo 1 minus minus 3 in the value, you know, the area account, whole square, plus uh, z2 that is uh, 2 minus 4 the whole square, 2 minus 4 the whole square. Okay. So that is equal to minus minus square of 25 plus either 1 plus 3 in the value, that is 4 over 16 over square in the it is 2 minus 4 minus 2 minus 2 square and 4 u 4 u. Okay. So it is a root of 25 plus 20 u that is root of square root of 45. So that is the distance between P and Q. Okay, my client. It is simple on a formula and application in the matra menu. Okay. And let us have a similar question. Find the distance between the points 2 minus 1, 3, minus 2, 1, 3. But in Amaka is an abyogia. The name of P in the let P uh, 2 minus 1, 3 and Q uh, minus 2, 1, 3. Okay. P in Q, uh, the middle distance of the P, Q, and the already parano, you know, square root of formula is equal to the number of the number of the number So x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Uh, plus z2 minus z1 the whole square. So that is equal to square root of x2 minus x1 and original minus 2 minus 2 on so minus 2 minus 2 the whole square plus 1 minus minus 1 the whole square okay plus 3 minus 3 the whole square okay so that is equal to minus 2 minus 2 is minus 4 in the square that is 16 plus 1 minus minus 1 is 1 plus 1 1 plus 1 is 2 2 into square 4 plus 3 minus 3 that is equal to 0 uh, uh, so number uh, value number 0 plus 0 that's equal to root of uh, 20 in the 20 
റൂട്ട് ട്വന്റി ഏന നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഇത്രയും കൂടെ ചെറുതാക്കാം റൂട്ട് ട്വന്റി നമുക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അതിലെ ഫോറിന്റെ റൂട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ റൂട്ട് ട്വന്റി എഴുതിയാലും മതിയാവും അത്രയുമാണ് അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ മക്കളെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുല പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫോമുല പഠിക്കുക ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ആ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ ഹിയർ ഈസ് ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ഷോ ദാറ്റ് പോയിന്റ്സ് പി മൈനസ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ക്യു വൺ ടു ത്രീ ആർ സെവൻ സീറോ മൈനസ് വൺ ആർ കൊളീനിയർ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സുകൾ കൊളീനിയർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ കൊളീനിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആ അത് ഒരേ ലൈനിൽ കിടക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടിയാൽ മൂന്നാമത്തത് കിട്ടണം അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പി ക്യു എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുല ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം പി ക്യു സെറ്റ് ഈസ് വൺ മൈനസ് മൈനസ് ടു ദ ഈസ് വൺ മൈനസ് മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് മൈനസ് ടു ഈസ് വൺ പ്ലസ് ടു വൺ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ വരും ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ വരും പ്ലസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആണോ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ വരും ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയും മൈനസ് ടു വരും സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ വരും സോ ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പി ക്യു ആയി ദെൻ പി ആർ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും പി ആർ എഗെയിൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമില പി ഇത് ആർ ഇത് സോ സെവൻ മൈനസ് മൈനസ് ടു സെവൻ മൈനസ് മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് സീറോ മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ റൈറ്റ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പ്ലസ് ടു വരും ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ വരും നയൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റി വൺ വരും പ്ലസ് ഇത് വീണ്ടെ നയൻ വരും പ്ലസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് ആണ് എൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് വരും നയൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് വരും വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ എഴുതാം പതിനാല് ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ത്രീ റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് ആക്കി തരാം കാരണം പതിനാ നയൻ്റെ റൂട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു സ്ത്രീ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ക്യു ആർ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ക്യു ആർ ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് ക്യു ആർ സെവൻ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ പ്ലസ് സീറോ മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ദാറ്റ് സീക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് വരും ഇനി നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ടു റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് എഴുതാം കാരണം ഫോറിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ നമ്മൾ ആനക്കിട്ടില്ല ഓക്കെ മക്കളെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എ ബി ബി സി എ സി എനോ പി ക്യു പി ആർ ക്യു ആർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ ആണ് പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ക്യു ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പി ആ പി ക്യുവും ഈ ക്യു ആറും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എന്താ പറയുക പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ ആണ് പ്ലസ് ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ ആണ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു റൂട്ട് ഫോർട്ടീനും ഒരു റൂട്ട് ഫോർട്ടീനും കൂട്ടുമ്പോൾ ത്രീ റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി ആർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കേ പി ക്യു ആർ അതായത് പി ഇവിടെ കിടക്കുന്നു ക്യു ഇവിടെ കിടക്കുന്നു പി ക്യു പിന്നെ ക്യു ആർ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു ഇപ്പൊ പി ക്യുവും ക്യു
ഇവിടെ ഞാൻ പി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പോയിന്റ് മൈനസ് ടു ത്രീ മൈനസ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പോയിന്റ് അതായിരുന്നു മൈനസ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ആയിരുന്നു മൈനസ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ആയിരുന്നു ദെൻ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ആയിരുന്നു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ സീറോ മൈനസ് വൺ ആയിരുന്നു സെവൻ സീറോ മൈനസ് വൺ ആണ് നമ്മൾ സെവൻ സീറോ മൈനസ് വൺ അതാണ് നമ്മൾ ആർ എന്നുള്ള പോയിന്റ് എടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പി ക്യു എന്നുള്ള ലൈൻ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു ടു ഡയമെൻഷൻ വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ആ ലൈൻ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പി ക്യു ആർ പി ക്യു ആർ എന്നുള്ള ഇത് ആർ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഇത് ക്യു എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ് യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്നത് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്ന സാധനമാണ് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലൈൻ കണ്ടോ നമ്മൾ നോക്കിക്ക് ഇത് ആർ എന്നുള്ള പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടോ പി ക്യൂം ക്യു ആറും കൂടുമ്പോൾ പി ആർ എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ഇത് അതിൻ്റെ ടു ഡയമെൻഷൻ വ്യൂ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും കണ്ടോ അത് മൂന്ന് ആക്സിഡൻ്റ് കൂടെ വരുമ്പോൾ ആ പ്ലെയിനുകളും കൂടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഇതിലെ ഇത് കറക്റ്റ് സെവൻ സീറോ മൈനസ് വൺ ഇതിനകത്ത് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് അത് എക്സ് ഇസഡ് പ്ലെയിനിലാണ് കിടക്കുന്നത് റെഡ് എക്സ് ബ്ലൂൽ ഇസഡ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂടുന്ന ഈ വൈറ്റ് പ്ലെയിനിലാണ് അത് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് കൃത്യം ആ എക്സ് ഇസഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയാം കണ്ടോ ആ പോയിന്റ് കൃത്യം കാണാൻ സാധിക്കും ആർ എന്നുള്ള പോയിന്റ് കൃത്യം ആ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള പ്ലെയിനിലാണ് കിടക്കുന്നത് വൈ ഇസഡ് പ്ലെയിൻ ഇനി മറ്റത് രണ്ട് സ്പേസിലുള്ള പോയിന്റുകളാണ് അത് നമുക്ക് കാണാൻ എവിടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതിങ്ങനെ ആ ഒരു വ്യൂ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ് അത് സ്പേസിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ മൈനസ് ടു ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് നമുക്ക് സ്പേസിലാണ് കിടക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ലൈന് ഒറ്റ ലൈനിൽ കിടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ടും രണ്ട് ഒക്ടണ്ടലാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ പി എം ക്യൂവും പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ലൈനുകൾ കണ്ടോ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് ഈ ഒരു ഒക്ടണ്ടൽ ഒന്ന് ഇപ്പുറത്തെ ഒക്ടണ്ടൽ ഓക്കെ മറ്റേത് വൈ ഇസ് എഡ് പ്ലാൻ ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പോൾ ആ ഒറ്റ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണെന്നുള്ള ആ ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് ഈ ഒരു ത്രീ ഡി ഗ്രാഫിക്കിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡി വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐഡിയ മനസ്സിലായാലോ യെസ് സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോ ദാറ്റ് പോയിന്റ്സ് മൈനസ് ഫോർ സിക്സ് ടെൻ ടു ഫോർ സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ സീറോ മൈനസ് ടു ആർ പൊളീനിയ നമുക്കതിനെ പി ക്യു ആർ എന്നുള്ളത് ഫോമിൽ തന്നെ എടുക്കാം ബട്ട് പി മൈനസ് ഫോർ സിക്സ് ടെൻ ക്യു ടു ഫോർ സിക്സ് ആൻഡ് ആർ ഫോർട്ടീൻ സീറോ മൈനസ് ടു നമുക്ക് ആദ്യം പി ക്യു കണ്ടുപിടിക്കാം പി ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു മൈനസ് മൈനസ് ഫോർ ദ ഈസ് ടു മൈനസ് മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് മൈനസ് ടെൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ And that's equal to what? That's equal to 2 plus 4, that is 6. 6 square, that is 6. Plus 4 minus 6, that is minus 2 square, 4. 6 minus 10, that is minus 4 square, AMO 16. Uh, so 16 plus 4, 20, 20 plus 36, that is the root of 56. And I'm going to add the other one. 4 into 14, that is 2 root 14. Okay. ഇനി പി ക്യൂ ആണ് ഇനി പി ആർ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം പി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് പി ആർ സോ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് മൈനസ് ഫോർ ദറ്റ് ഈസ് ദ എയ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അടുത്ത വരുമ്പോൾ സീറോ മൈനസ് സിക്സ് ദറ്റ് ഈസ് സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഇൻ്റെ സ്ക്വയർ അടുത്ത വരുമ
വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ബൈ ബൈ